অডিওটা বন্ধ রাখুন আচ্ছা শোনো যেটা বলার যারা তো আইসিএসসি বোর্ড তারা সবাই তো ইংলিশ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ো ইংলিশে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যারা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট তারা তো তাদের তো ইংলিশ মিডিয়াম অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এখানে যেহেতু মিক্সড স্টুডেন্ট আছো বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম মিশিয়ে তো সায়েন্স পড়ার সময় যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা অত ম্যাটার করে না তবু তোমাদের আশা করবো তোমার ট্রামগুলো সম্বন্ধে পরিচিত আছো মানে আমি যখন পড়াবো বাংলা ও ইংলিশ দুটোই বলবো ট্রামগুলো সবসময় বাংলার ট্রাম আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ট্রামগুলোও বলবো অবশ্যই যারা বাংলা মিডিয়াম আছে তাদের জন্য বলছি তোমরা কিন্তু সবসময় বাংলা মিডিয়ামে পড়লেও ইংলিশ ট্রামগুলো কিন্তু সবসময় জানবে মানে ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ার সময় তোমাদের তো কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আলাদা নেই তোমাদের মানে একসঙ্গে ফিজিক্যাল সায়েন্স হিসাবে এক্সাম হয় তো তাদের মধ্যে কেমিস্ট্রি পার্টটাও যে আছে বা ফিজিক্স পার্ট আছে তোমাদের কিন্তু সবসময় ইংলিশ ভার্সান যে কোনো টার্মেন ইংলিশ ভার্সানগুলো অবশ্যই মানে বাংলা মিডিয়ামে পড়লো ইংলিশ ভার্সান ইংলিশ টার্মগুলো কিন্তু অবশ্যই পড়তে থাকবে নালে কিন্তু সমস্যা আছে ঠিক আছে আর যারা ইংলিশ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া তাদের তো কোনো অসুবিধাই নেই তো আজকে তো ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস তো যারা বাংলা মিডিয়াম তাদের তো ক্লাস নাইন ক্লাস শেষ পর্যায়ে আর যারা ইংলিশ মিডিয়াম আইসিএসসি বোর্ড ওদের তো মিডিল পর্যায়ে আছো তো আমি আজকের কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি বলতে কিছু জিনিস তোমাদের জিজ্ঞাসা করি আজকে আমি দেখতে যাই তোমরা ঠিক কোন কোন জায়গায় আছো ঠিক আছে তো আমি এক এক করে সবাইকে একটু কিছু কয়েকটা কোশ্চেন জাস্ট বেসিক কোশ্চেন কিছু জিনিস একটু জিজ্ঞাসা করছে ঠিক আছে তোমরা এমনি তোমাদের তো কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো যেহেতু সামনে পরীক্ষা যে কোনো কেমিস্ট্রি যে কোনো অধ্যায় থেকে কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করবে তো আমি তো আজকে একটু বেসিক কিছু জিনিস জিজ্ঞাসা করি যে ক্লাস এইট পর্যন্ত যে একটুকু অবশ্যই জানা দরকার ছিল সেইগুলো তোমার ঠিক মতো জানো কিনা হ্যাঁ সেই বিষয়ে আমি একটু কিছু জিজ্ঞাসা করি তোমাদেরকে আচ্ছা মৌপ্রিয়া হ্যালো মৌপ্রিয়া হাই স্যার তুই কোন মিডিয়াম আইসিএসসি আইসিএসসি বোর্ড আছে ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা আমাকে বলতো যে কোনো একজন বলতো যে কোনো একজন বলতো আহ আমি অনিকা অনিকা সাহানাকে বলছি অনিকা সাহানা বলতো অ্যাটম আর মলিকুল অ্যাটম হটিজ অ্যাটম আর হটিজ মলিকুল অনিকা ইয়েস স্যার তুমি বেঙ্গলি মিডিয়াম না ইংলিশ মিডিয়াম বেঙ্গলি মিডিয়াম তোমরা তুমি কি বলবে আর কেউ বলবে ঠিক আছে তুমি এটুকু বলেছো ভুল বলো নি কিছু অনেকগুলো অ্যাটম মিলে একটা মলিকুল তৈরি হয় আমার ঠিকই আছে আর কেউ কিছু বলবে কেউ যদি বলতে চাও অ্যাটম আমি যদি বলি হট কেউ কিছু বলবে তোমরা তো অন্য বলো বলো অ্যাটম ইজ দ্য স্মলেস্ট টাইনিয়েস্ট ইউনিট অফ ম্যাটার অর স্মলেস্ট ইউনিট অফ ম্যাটার ম্যাটার সমস্ত ধর্ম বর্তমান সেটাই হচ্ছে পরমাণু 
is the use a smallest unit of a element in which all the properties of that element is present this is the atom now if you tell man jodi tomar shudhu bolo je smallest unit of atom smallest unit of element and this is the atom this is not totally correct okay because atom to atom to atom er moddhe to electron ache proton ache sei gulo to choto tale dhi gulo to sei gulo to aro choto atom er theke choto tale ki bolte hobe thik kore the smallest unit of smallest smallest unit of a element in which all the property of that element is present okay a smallest unit of a element in which all the property of that element is present this is the atom and molecule which the smallest element of a matter in which all the property of this matter is present this is the molecule when banglai ekta yogik podarther ba ekta podarther sobche khujjotomo kona ঠিক আছে একটা পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অগ্নি বা মৌলিক পদার্থ সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে পদার্থটির সমস্ত ধর্ম বর্তমান সেটাই হচ্ছে একটা তো তোমরা তোমরা ক্লাস এইট তোমরা ক্লাস নাইনে অলরেডি তোমাদের তো এক্সাম চলছে বা মিডটা হয়ে গেছে তো তোমরা সব অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়ে ফেলেছো তাই তো পড়ে ফেলেছো তো সবাই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়ে ফেলেছো চলো আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাইছি শেয়ার হচ্ছে না কেন আমি বুঝতে পারছি না শেয়ার অপশনটা আচ্ছা তোমরা আমি মুখে বলছি একটু বড় তো মানে আমি শেয়ার করতে হচ্ছে না কেন কি প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে পারছি না আচ্ছা ধরো এ একটা অ্যাটম আছে ঠিক আছে এ একটা অ্যাটম সেখান থেকে ধরো আমি একটা এ একটা অ্যাটম সেখান থেকে আমি একটা এ প্লাস করবো ঠিক আছে प्रोटन और बेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रन तजिटी ए कैटायन करब एट दूरकम भाव जो ओखान प्रोटन जो जो कर दी परमाणुर मध्य 
তাহলে ওর চার্জ কি হবে প্রোটন তো ধনাত্মক ওর চার্জ তো বেড়ে যাবে তাহলে এস এস এর সঙ্গে যদি একটা প্রোটন যোগ করে যদি এ প্লাস করি আর যদি এ থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে এ প্লাস করি দুরকম ভাবে কি করা সম্ভব না কোনটা করা সম্ভব কোনটা করা কি মনে হয় তোমাদের আমি যেটা বললাম যদি এর সাথে যদি একটা প্রোটন যোগ করে তখন কি এ প্লাস হবে তোমার কি মনে হয় বলো দেবান ইলেকট্রন লুজ করে আমরা ক্যাটারন করব কারণ প্রোটন কখনো তো যোগ করা যায় না প্রোটন হচ্ছে কোন পরমাণুর মানে কোন অ্যাটমের হচ্ছে ইনার্ট প্রপার্টি আর কি মানে প্রোটন কি করে যোগ করবো প্রোটন যোগ করলে তো সেটা তো আর সেই এলিমেন্টাই থাকলো না তাই না প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তন হয়ে যাওয়া মানে প্রোটন সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে মানে তো আলাদা এলিমেন্ট হয়ে গেল আমি যদি হাইড্রোজেনে একটা প্রোটন দিয়ে দিই সেটা কি আর হাইড্রোজেন থাকলো সে তো হিলিয়াম হয়ে যাবে তাই না হাইড্রোজেনের প্রোটন সংখ্যা কত প্রোটন সংখ্যাটাই বলা হয় কি অ্যাটমিক নাম্বার তাই তো প্রোটন সংখ্যাকেই বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার তাহলে আমি যদি কোনো একটা অ্যাটমে যদি প্রোটন দিয়ে দিই তাহলে সে কি করে সেই অ্যাটমটা কি আর থাকবে আচ্ছা কারণ আমি যদি হাইড্রোজেনে একটা প্রোটন দিই সেটাতে আর হাইড্রোজেন থাকলো সেটা তো হিলিয়াম হয়ে গেল আর সেটা সেটা তো সাধারণভাবে করা সম্ভব না সেটা একমাত্র নিউক্লিয়ার রিয়াকশানে হওয়া সম্ভব এটা নিউক্লিয়ার ফিউশন বা নিউক্লিয়ার ফিউশন তোমরা পড়েছে যায় না সেখানে আবার তাই জন্য তাহলে বলতে হবে প্রোটন সংখ্যা কখনো চেঞ্জ কোন পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা কখনো চেঞ্জ করা যাবে না ঠিক আছে প্রোটন সংখ্যা চেঞ্জ করে তাকে কখনো পজিটিভ বা নেগেটিভ করা যাবে না আয়ন করা যাবে না কারণ প্রোটন সংখ্যা চেঞ্জ হওয়া মানে কি প্রোটন সংখ্যা চেঞ্জ হওয়া মানে তো পরমাণুটাই অস্তিত্ব না থাকা কারণ প্রত্যেকটা পরমাণু তো প্রোটন সংখ্যা আলাদা প্রোটন সংখ্যা এক হলে হাইড্রোজেন প্রোটন সংখ্যা দুই হলে হিলিয়াম তিন হলে লিথিয়াম চার হলে বেরিলিয়াম পাঁচ হলে বোরন তো আমি বোরনকে যদি বোরন প্লাস করতে চাই তার মধ্যে কি একটা প্রোটন দিতে পারে একটা প্রোটন দিলে তো ছটা প্রোটন হয়ে গেল ছটা প্রোটন মানে তো তার বোরনের পরের এলিমেন্টটা চলে এলো বোরনের পরে কি আছে ছটা এলিমেন্ট কার্বন চলে এলো তাহলে প্রোটন কখনো যোগ করা যায় না প্রোটন যোগ করে আমি কখনো পজিটিভ করতে পারবো না ঠিক আছে বা প্রোটন বাদ দিয়ে কিছু বাদ দিয়ে আমি নেগেটিভও করতে পারবো না তাহলে আমাকে যেটা একটা অ্যাটমকে অন্যরা শুনতে হবে একটা অ্যাটমকে আমাকে যদি আয়ন করতে হয় নয় আমাকে ক্যাটায়ন করতে গেলে ইলেকট্রনকে বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনকে মানে সবচেয়ে লুজলি বাউন্ড ইলেকট্রন যেটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সেটাকে বাদ দিতে হবে আর অ্যানায়ন করতে গেলে সবচেয়ে আউটার সেলে ইলেকট্রনকে এন্টার করাতে হবে ঠিক আছে প্রোটন কিন্তু কখনো চেঞ্জ করা যাবে না কারণ প্রোটন চেঞ্জ হওয়া মানে পরমাণুটাই মানে অ্যাটমটাই চেঞ্জ হয়ে যাওয়া সেটা একমাত্র পসিবল ইন নিউক্লিয়ার রিয়াকশন সেখানে তো আর অ্যাটমটার অস্তিত্ব থাকে না সে তো একটা অ্যাটম থেকে অন্য অ্যাটম হয়ে যায় সেই রিয়াকশন তো নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি যখন পড়বে তখন বুঝবে আচ্ছা অন্যরা যেটা অন্যরা যারা আসো দেবায়ন তো বললো 
অনুষ্কা অরিস্মিতা মৌপ্রিয়া অনিকা তোমরা বুঝতে পারছো তো কি বলছি আমি কারোর যদি কোন কনফিউশন থাকে একটু বলবে অনেকে আছে এখানে দু রকম বাংলা ইংলিশ দু রকম মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আছো কারো হয়তো বাংলা বললাম বুঝতে পারলে না কি কারো কারো ইংলিশ বললাম কি বুঝতে পারলে না বাংলাটা কি হবে তবে জিজ্ঞাসা করে নেবে ঠিক আছে তোমাদের তো সামনে এক্সাম তো তোমরা তোমাদের যদি মানে এক্সাম চলছে অনেকের সামনে এক্সাম আছে তোমরা তো ক্লাস নাইন অনেকটা পড়ে ফেলেছো তোমাদের আপনি তোমাদের কিছু কোশ্চেন আছে কি আমাকে বলো তো কোনো যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে জয়েন করো কারো কোনো প্রশ্ন নেই যারা বাংলা মিডিয়াম আছে তাদের তো প্রায় অ্যানুয়াল এক্সাম হতে যায় আচ্ছা তোমার আমাকে শুনতে পাচ্ছ তো একটু আনসার করো আচ্ছা তোমরা কি মানে ল্যাপটপের স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ না দেখা যাচ্ছে না যেমন ক্লাস নাইনে 
एसिड बेस आरा आई सी एस सी बोर्ड तसिड बेस आज क्लस टेन बंडिंग केमिकल बंडिंग तो क्लस पढ़े तक पढ़े सबा ध्रुवीय द्रावक वाटर इज ए पोलार सलभेंट मान जल हलो एक ध्रुवीय द्रावक ह्वाट डू मीन बोलार ध्रुवीय 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 द्रावक बला है क्या जल के पोलार सलभेंट हाई व्हाटर इज कल्ड पोलार सलभेंट जल के ध्रुवीय द्रावक बला है क्या क्या बोलो जिज्ञासा कर फार्सते चाहिए तुम्हारे ठीक को जैगाटा आो कि पजिशन आज क्यों भय पा कि जल पड़ा तुम देवाईटे देवायन Uh, ability to dissolve a wide range of su substances and it is con also considered as a universal solvent due to high electric constant and it's a polar compound also and yeah, the what do what do you mean by polar this is my question tumi to mukosh to bol mane bolo what do you mean by tomar to mone porsho jekeche jakhon what do you mean by polar dhruvya electron jorito kichu बोलो तुम्हें की बोलते जा इलेक्ट्रॉन जो ही तो की चुपोलर टा हम्म बोलो तुम्हारे की मन है जहाँ इलेक्ट्रॉन जो नहीं तो अवश्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अवश्य इलेक्ट्रॉन जो नहीं तो की चुप ऐसा राचे की बोलते जा बोलो मोपिया मो मो मोपिया आज के दिन स्क्रीन टाइम का नशा रोचन अवश्य इलेक्ट्रॉन जो नहीं � ध्रुवीय पोलार मान कि पोलार बोलते कि बोझ क्या बोलो जा मन बोलो जेटा मन से बोलो सर पोलार इलेक्ट्रन लाइक 
মানে শেয়ার পেয়ার্স অফ ইলেকট্রনস আর নট এট ইকুয়াল ডিসটেন্স অফ দা টু অ্যাটমস হুম ইজ পোলার হুম ইয়েস ইয়েস ইউ আর গোইং টু অ্যাকচুয়ালি পোলার মিন্স যখন মানে পোলার দে অল আর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড না ওয়াটার ওয়াটার ইজ এ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড মানে সমযোজী যৌগ যে এইটে পড়ো এইটে বলছো অনিকা তোমরাও তো ক্লাস এইটে অল্প তোমাদের বন্ডিং আছে তো জলটা কি একটা সমযোজী যৌগ তাই তো কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড তো কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড মানে কোভ্যালেন্ট ব্যান্ড জলের মধ্যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে কি বন্ড আছে কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে জলের মধ্যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে কি বন্ড আছে কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে তো কোভ্যালেন্ট বন্ড টু টাইপস হয় ঠিক আছে পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড অ্যান্ড নন পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড অ্যান্ড নন পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ড মানে ধ্রুবীয় সমযোজী বন্ধন ভয়গুলো হয় পোলার বন্ড এবার ইলেকট্রোনেগেটিভ ডিফারেন্সটা যদি বেশি হয় তখন একটু বেশি পোলার হয় যেমন জলের মধ্যে কি কার কার মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ডটা প্রেজেন্ট জলের মধ্যে হাইড্রোজেন অ্যাটম আর অক্সিজেন অ্যাটমের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড প্রেজেন্ট তো অক্সিজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ মাছ মাছ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন হাইড্রোজেন তো ওই যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে যে কোভ্যালেন্ট বন্ডটা তৈরি হয়েছে একটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের জন্য যে দুটো ইলেকট্রন দর আসে ওই দুটো ইলেকট্রনের যে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা কি হবে অক্সিজেনের দিকে বেশি থাকবে যেহেতু অক্সিজেন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ মানে বেশি তৈরি দিন মাত্র তাই জন্য অক্সিজেনের দিকে বেশি থাকার জন্য অক্সিজেনের মাথায় আংশিক মানে পার্সিয়াল নেগেটিভ ক্যারেক্টার আর হাইড্রোজেনের মাথায় পার্সিয়াল পজিটিভ ক্যারেক্টার তৈরি হবে তো এটাই হচ্ছে পোলার বন্ড কিন্তু যদি দেখো ধরো হাইড্রোজেন গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস তো একটা যেন ডায়াটমিক মলিকুল তার মানে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটা কোভালেন বন্ড প্রেজেন্ট কিন্তু এখানে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম সেম ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বলো সেম ইলেকট্রো পজিটিভ তো ওই দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে যে বন্ডটা আছে সেই বন্ডের যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি সেটা সব জায়গায় সমান তাই জন্যে কেউ পজিটিভ আংশিক পজিটিভ ক্যারেক্টার বা কেউ পার্সেল পজিটিভ ক্যারেক্টার কেউ পার্সেল নেগেটিভ ক্যারেক্টার হচ্ছে না বুঝতে পারলে তো ওই জন্য ওটা কি হলো ওই জন্য ওটা হয় ওটা ওটা কিন্তু হলো নন পোলার কোভালেন বন্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট নন পোলার এবার পোলার গুলোর মধ্যে যেমন আমি বললাম যে পোলার গুলোর মধ্যে কি হয় পোলার গুলোর মধ্যে যদি পোলার বন্ড থাকে মানে এইরকম পোলার কোভালেন বন্ড হয় তবেই তারা পোলার হয় এবার যদি পোলার কোভালেন বন্ড থাকলেই যে সবসময় আবার হোল মলিকুলটা পোলার হবে সেরকম নয় কিন্তু ঠিক আছে যেমন আমি বললাম যেমন যেমন আমি তোমার বললাম যে কেরোসিন পেট্রোল ডিজেল ঠিক আছে এগুলো সব হচ্ছে নন পোলার সলভেন্ট কারণ কি এই কেরোসিন পেট্রোল ডিজেল বেঞ্জিন এরা হচ্ছে সব হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন মানে কি এদের মধ্যে শুধু কার্বন আর হাইড্রোজেন আছে এবং বন্ড কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যেই আছে আর কার্বন ও কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতা মানে ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্য ডিফারেন্স অব ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইজ ভেরি লেস ঠিক আছে কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স ভেরি লেস তো দ্যাটস ওয়াই অল দ্য হাইড্রোকার্বন আর নন পোলার তো কেরোসিন পেট্রোল ডিজেল অ্যান্ড নন পোলার সলভেন্ট কিন্তু সি সি এল ফোর মানে কার্বন টেট্টাক্লোরাইড কার্বন টেট্টাক্লোরাইড কিন্তু নন পোলার সলভেন্ট কিন্তু কার্বন টেট্টাক্লোরাইডের মধ্যে কার্বন আর সি এলের মধ্যে কিন্তু কোভালেন বন্ড আছে কার্বন আর সি এল মানে ক্লোরিন কার্বন আর ক্লোরিনের মধ্যে যে কোভালেন বন্ড আছে সেই কোভালেন বন্ডগুলো কিন্তু পোলার কোভালেন বন্ড টি আর এল মানে কার্বন আর ক্লোরিনের মধ্যে যে কোভালেন বন্ডটা আছে সেই কোভালেন বন্ডটা কিন্তু পোলার কোভালেন বন্ড তবুও কিন্তু কার্বন টেট্রাক্লোরাইড কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সংকেত হচ্ছে মানে কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের ফর্মুলা হচ্ছে সি সি এল ফোর মানে কার্বনের সঙ্গে চারটে ক্লোরিন আছে সি সি এল ফোর তো কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের মধ্যে সি সি এল ফোরের মধ্যে সি সি এল যে কোভালেন বন্ড সেগুলো কিন্তু পোলার বাট সি সি এল ফোর মলিকুলটা কিন্তু নন পোলার কি বললাম বুঝতে পারলে
समजी बंधन का समजी बंधन मान कोल बंड आयनिक बंड ध्रुवीय मान ध्रुवीय समजी बंधन और अध्रुवीय समजी बंधन ठीक है जो दो एक ही एटम मध्य मान एक ही परमाणुर मध्य समजी बंधन हंड्रेड पार्सेंट नलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारो
উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছ না এবারে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা 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 আমি যেটা বলছিলাম দেখো এবারে আমি একটু লিখছি তোমরা বুঝতে পারবে দেখো আচ্ছা এটা তো ওয়াটার তুমি জানো ঠিক আছে দেখো ওয়াটার ইয়ার অক্সিজেন ঠিক আছে তো আমি কি বলছি এই যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন এই বনটা এটা হচ্ছে পোলার কোভ্যালেন বন এই অক্সিজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা মানে ইলেকট্রোনেগেটিভ বেশি হওয়ার জন্য এর মাথায় জলের মধ্যে দেখো এই যে পোলার কোভালের মনটা আছে বলে জলকে আমরা পোলার সলভেন্ট বলি ঠিক আছে জলকে কি বলি পোলার সলভেন্ট আবার এটা এটাও ঠিক এই বনটার জন্য এখানে আর একটা ডেল মাইনাস এটার মধ্যে আর একটা ডেল প্লাস ক্যারেক্টার তৈরি হবে ঠিক আছে তো এই এই যে ও এইচ বন্ড এটাকেই বলা হচ্ছে পোলার বন ওকে এটাকেই বলা হচ্ছে পোলার কোভালেন বন কিন্তু এরকম ধরো যদি দুটো হাইড্রোজেনের মধ্যে বন্ড হয় দুটো হাইড্রোজেনের মধ্যে যদি বন্ড হয় তাহলে এই এইখানে বন্ডে কি হবে এইখানে এই যে বন্ডের যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি এটা দুদিকে সমান থাকবে তার ফলে কি হবে এটা হচ্ছে নন পোলার কোভালেন বন্ড এবারে আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে সি সি এল ফোর ঠিক আছে সি সি এল ফোর সিসিএল ফোর টা কি সিসিএল ফোর হচ্ছে কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড দেখাচ্ছি তোমাদের কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড একটু তোমার ওয়েট করে দেবে পাঁচ মিনিট আমি শুধু এটা এই জিনিসটা একটু বুঝে নাও कारण हमसे क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसि कार्बन अनेक क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिविट बेसि हार्ज इलेक्ट्रन डेंसिटी क्लोरिन दिखे बेसि तरह ए नेगेटिव ए पजिटिव तो ये पोलार बन ए रखम चारटे सी सी एल बन प्रत्येकटाई क्योंकि पोलार पोलार कोभालन बन क्यों सी सी एल टा पोलार कोभालन बंड हवा सत्ते सी सी एल फोर जो मलिकुलटा सी सी एल फोर एक संगे जो लेखा है सी सी एल फोर एर नाम हम कार्बन टेट्टा क्राइड ये सी सी एल फोर मलिकुलटा एज ए होल कन पोलार কেন বলতে পারবে সেটা কারণ যেটা হচ্ছে দেখো এই জলের জলের মধ্যে কি আছে তোমরা নিশ্চয় জানো তোমরা স্কেলার স্কেলার ভেক্টর পড়েছো তাই তো স্কেলার পড়েছো তো স্কেলার মানে কি তার অনলি যার অনলি কেবল মান থাকে মানে যার কোনো তার কোনো ডিরেকশান থাকে না তাই তো স্কেলার আর ভেক্টর কি ভেক্টরের মান এবং ডিরেকশান দুটোই থাকে তো এই যে পোলার যে জিনিসগুলো এগুলোর কিন্তু এক জিনিস ভেক্টর অ্যাকচুয়ালি এর এর একটা ম্যাগনিচিউড থাকে তার সাথে সাথে কিন্তু একটা ডিরেকশানও থাকে এই 
এইগুলো তোমরা পরে শিখবে এখন একটু জেনে নাও এই জলের এই ওয়াটার মলিকুলার শেপ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভি শেপ তো ভি শেপ হওয়ার জন্য এই যে ওয়াটার মলিকুলার শেপ কিন্তু এইরকম হয় কেন ভি শেপ কিভাবে ভি শেপ হচ্ছে এখন বললে হয়তো অতটা বুঝতে পারবে না দেখো এর কিন্তু লোন প্রায় ইলেকট্রন থাকে জানো লোন প্রায় ইলেকট্রন কাকে বলে নিশ্চয়ই জানো ঠিক আছে এর কিন্তু লোন প্রায় লোন প্রায় ইলেকট্রন থাকে এই এখানে দুটো এখানে দুটো লোন প্রায় ইলেকট্রন তো এই এইরকম ভি শেপ ওয়াটার মলিকুলার আর সিসিএল ফোর সিসিএল ফোর এর শেপ কিন্তু ট্রেট্রেডাল এইখানে কি হয় সিসিএল ফোরে কি হয় কার্বন আর ক্লোরিন এই বনটা পোলার হলে কি হবে ওয়াটার মধ্যে ওই বনটা পোলার কিন্তু এর ভি সেফ্ট হওয়ার জন্য এই দুটো যে এই যে ওই দুটো ওই বন্ডের যে ভেক্টর সামেশান সেটা কিন্তু জিরো হয় না ওই জন্য এটা পোলারই থেকে যায় কিন্তু সিসিএল ফোরের মধ্যে কি হয় ইন্ডিভিজুয়াল সিসিএল বনটা পোলার ইন্ডিভিজুয়াল চারটে সিসিএল বন পোলার কিন্তু এই চারটে সিসিএল বনের ভেক্টর সামেশান মানে এনি থ্রি সামেশান অপরটার সমান এবং ইকুয়াল এবং অপোজিট ডিরেকশান হয়ে যায় ওই জন্য কি হয়ে যায় এটা হচ্ছে নন পোলার হয়ে যায় যেমন তোমার সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু একটা নন পোলার মলিকুল ঠিক আছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডে দেখো কার্বন আর অক্সিজেন কার্বন আর অক্সিজেনের মধ্যে অক্সিজেন মেরি তৈরি দিন আত্ম তাহলে তার জন্য এর মাথায় আংশিক নেগেটিভ ক্যারেক্টার এখানে পজিটিভ ক্যারেক্টার হওয়া উচিত কিন্তু কি হয় এর 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 হচ্ছে লিনিয়ার সেপ মানে সরল রৈখিক কার্বন ডাইঅক্সাইডের সেপ হচ্ছে কি সরল রৈখিক সরল রৈখিক হওয়ার জন্য এই দিকের এই এর যে এই যে এই সিও বন্ডের পোলারিটি ডিরেকশানটা এদিকে থাকে আর এই সিও বন্ডের পোলারিটি ডিরেকশানটা এদিকে থাকে তো দুটোর মান এক এই দুটোর মান এক কিন্তু দুটো ডিরেকশান অপোজিট দিকে ওই জন্য কি যায় অ্যাজ এ হোল মলিকুলটা নন পোলার হয়ে যায় ঠিক সেই রকম সিসিএল ফোরও একটা সিসিএল বন্ডগুলো পোলার কিন্তু অ্যাজ এ হোল সিসিএল ফোর নন পোলার কারণ হচ্ছে এর চারটের ভেক্টর সামেশান হয়ে যায় জিও তো আমার এত কিছু এইগুলো একটু পরে শিখে ভালো করে এখন আরো ডিটেল ভালো বুঝতে পারা ওইগুলো বুঝতে গেলে আরো ভালো কিছু জানতে হবে কিন্তু আমার এত কিছু বলার মেন উদ্দেশ্য আমরা আমাদের যেহেতু জলটা আছে জল কেন পোলার সলভেন্ট এই জল পোলার সলভেন্ট হওয়ার জন্য দায়ী এটাই জলের এই ভি সেপ এবং এই ওয়েজ বনগুলো হচ্ছে পোলার কোভালেন্ট বন ঠিক আছে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে ইলেকট্রনিগেটিভের ডিফারেন্সটা খুব বেশি এই জন্য অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের ডিফিসিভাবে অক্সিজেনের মাথায় আংশিক নেগেটিভ ক্যারেক্টার হাইড্রোজেনের মাথায় আংশিক পজিটিভ ক্যারেক্টার তৈরি হয় এর ফলে কি হয়ে যায় এই ওয়াটারটা হচ্ছে পোলার হয়ে যায় আর এটা পোলার সলভেন্ট হওয়ার জন্য কি হয় এটা ইনঅর্গানিক মানে অজৈব যৌগ ইনঅর্গানিক যেমন এন এসিএল কম্পাউন্ড এন এ প্লাস সিএল মাইনাস ওকেও যেমন এ ডিজলভ করতে পারে মানে দ্রবীভূত করতে পারে তেমনি অর্গানিক কম্পাউন্ড চিনি ঠিক আছে শুক্রোজ যাকে বলি আমরা গ্লুকোজ এগুলো সব অর্গানিক কম্পাউন্ড মানে জৈব যৌগ মানে সমজৈব যৌগ ঠিক আছে মানে এ অজৈব অজৈব যৌগ মানে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড মানে আয়নিক কম্পাউন্ড আয়নিক কম্পাউন্ড জল আয়নিক কম্পাউন্ড লাইক এন এসিএল ওকেও ডিজলভ করতে পারে আবার কোভ্যালেন কম্পাউন্ড লাইক চিনি গ্লুকোজ এদেরকেও ডিজলভ করতে পারে এই জন্য এদের একে বলা হয় ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল সলভেন্ট তো পোলার ইউনিভার্সাল সলভেন্ট তাহলে পোলার কেন বুঝতে পারলে তো জলটা এবার তোমার লিপ করতে পারো দেবায়ন এ বুঝতে পারলে জলটা কেন পোলার বুঝতে পারছো দেবায়ন জলটা কেন পোলার বুঝতে পারছো আচ্ছা যা কার 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 তোমাদের এ আছে তোমার লিপ করতে পারো যার কার পরীক্ষা এক্সাম আছে অনিকা অনুষ্কা মৌপিয়া তোমরা আছো মৌপিয়া তুমি বুঝতে পারছো তো যেগুলো বললাম কেন ওটা নন পোলার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পোলার জল ওয়াটার হোয়াই ওয়াটার ইজ পোলার সলভেন্ট এটা কি বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার বুঝেছি 
মুম্পিয়া তুমি আইসিএসসি পড়তো তুমি ক্লাস 8 না 9 এখন আমি 9 ও তো তুমি ওয়াটার পড়েছো তো ওয়াটার হ্যাঁ স্যার তো হোয়াই ওয়াটার ইজ এ পোলার সলভেন্ট এখন কি বুঝতে পেরেছো আমি বলার পর হ্যাঁ 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 আচ্ছা অনুষ্কা দাশগুপ্ত হ্যাঁ স্যার তুমি বুঝতে পেরেছো হোয়াই ওয়াটার ইজ এ পোলার সলভেন্ট হ্যাঁ স্যার কিছু না বুঝতে পারলে না লজ্জা পাবে না বা ভয় পাবে না জিজ্ঞাসা করবে বারে বারে ঠিক আছে দেখো আমি বইয়ে তো সব আছে কিন্তু আমাকে কি এক্সট্রা আমি আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি কেন এক্সট্রা কিছু জানার জন্য এক্সট্রা কিছু শেখানোর জন্য এবং একটু বেশি শিখে রাখার জন্য ফিউচারের জন্য তাই তো সেই জন্য তো আজকে তো एग्जामের জন্য আর কেউ নেই দেখতে পাচ্ছি তোমরা তিনজনই তিনজনই আছো তো তোমাদের যেটা তোমাদের তোমাদের কিছু জানার থাকলে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করো না जिज्ञासा करते भलोटे मुखस्त कर मन निश्चय
নোবেল গ্যাস গ্রুপও বলে ওই গ্রুপের আরেকটা নাম আছে দেখো তুমি যেটা বলছো যে মনে রাখা মানে ধর নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ওই পিরিয়ড এ নাইট্রোজেন যেটা আছে গ্রুপ ফিফটিন এ নাইট্রোজেন এর ঠিক নিচে কি আছে মুখস্থ রকম ভাবে হয় না তুমি প্রথম শিখছো ওগুলো তোমাকে মানে দেখতে দেখতে হয়ে যাবে কিন্তু তোমাকে পুরো ওই জিনিসটা এরকম মুখস্থ করার দরকার নেই প্রশ্ন এমন ভাবে পড়বে তোমাকে যে জিনিসটা যে পুরো পিরিয়ডিক টেবিলটা মুখস্থ করে রাখতে হবে সেরকম নয় ঠিক আছে আমি চাইছি সবাই জয়েন করুক একই জিনিস তো বারবার সবাই আলাদা হবে কোনো জানি না মানে সবাই পরীক্ষা হচ্ছে বলে মাত্র তোমরা দুজন এখন আছে দেখতে পাচ্ছি অনুষ্কার আমার জিজ্ঞেস করছি যে তোমাদের কিছু অসুবিধা আছে কিনা বলো বন্ড <laughs> <laughs> মানে যখন দুটো অ্যাটম কোভালেন্ট বন্ড এর মাধ্যমে যুক্ত আছে কোভালেন্ট বন্ড এর মাধ্যমে জুড়ে আছে তখন সেই কোভালেন্ট বন্ড একটা কোভালেন্ট বন্ড মানে কি দুটো ইলেকট্রন তাহলে সেই দুটো ইলেকট্রনটাকে নিজের দিকে টানার ঠিক আছে সেই বন দুটোকে নিজের দিকে টানার যে ক্ষমতা সেটাকেই হচ্ছে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ঠিক আছে যেমন তোমাকে তোমাদের দেখালাম তোমার তোমাদের যে দেখালাম একটা এখন কি তোমার এটা এটা দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট বোর্ডটা স্ক্রিনে ওইখানে দেখো দেখো যেমন যেমন জলের ওয়াটার মলিকুলটা আঁকা আছে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন বন ঠিক আছে ইলেকট্রন নেগেটিভ হচ্ছে ধর এই ও এইচ এর মধ্যে যে বনটা আছে ঠিক আছে এই বন্ডের যে বন্ডিং ইলেকট্রন দুটো আছে সেই ইলেকট্রন দুটোকে নিজের দিকে টানার যে ক্ষমতা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি তো অক্সিজেনের এই যে অক্সিজেনের মাথায় ডেল মাইনাস কেন হয়েছে অক্সিজেন ওই ইলেকট্রন দুটোকে নিজের দিকে বেশি করে টানতে পারছে তার জন্য মানে নেগেটিভ তার মানে ওই যে বন্ধন ইলেকট্রন কে মানে কোভালেন বন্ডের যে ইলেকট্রন পেয়ার কে নিজের দিকে টানার নিজের দিকে যে টেনে নেওয়ার যে ক্ষমতা সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি তো যার সেই ক্ষমতাটা বেশি সে বেশি মোড ইলেকট্রন নেগেটিভ ওই জন্য এখানে অক্সিজেন ইজ মোড ইলেকট্রন নেগেটিভ দেন হাইড্রোজেন ওকে বুঝতে পারলে এবার ইলেকট্রন নেগেটিভিটি জিনিসটা কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি তো পিরিয়ডিক টেবিলে সবচেয়ে মোস্ট ইলেকট্রন নেগেটিভ 
एटम को जानो कि प्राइज पा कैमिस्ट्री सम्भव फ्लोरिन क्या मेटाल इलेक्ट्रन लुज करते जाट्रन गें कारणकाली मेटाल मैगनेशियम डिक्रीज कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 
in any period in periodic table left to right e gele ki hoy electronegativity increase kore thik ache electronegativity increase kore ar any group in a group in every in a group up to bottom mane up to bottom er dike gele upor theke nicher dike gele je kono group er electronegativity ki kore decrease kore electronegativity decrease kore ha তারপরে একটি গ্রুপে যে কোন গ্রুপে তুমি যদি উপর থেকে নিচের দিকে নামো ইলেকট্রো নেগেটিভিটিটা ডিক্রিস করে কিন্তু ইলেকট্রো পজিটিভিটিটা ইনক্রিস করে ঠিক আছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি যখন ডিক্রিস করে ইলেকট্রো পজিটিভিটি ইনক্রিস করে তো যে বেশি ইলেকট্রো পজিটিভ ইলেকট্রো পজিটিভিটি ইনক্রিস করছে তাহলে গ্রুপ 1 মেটাল মেটাল মানে তার ইলেকট্রো পজিটিভ তার গ্রুপ 1 এর গ্রুপ 1 যারা অ্যালকালি মেটাল তাদের তাহলে অ্যালকালি মেটাল যে গ্রুপ 1 তো উপর থেকে নিচে অ্যালকালি মেটালের গ্রুপ 1 এর উপরে কি আছে লিথিয়াম তার নিচে কি আছে সোডিয়াম তার নিচে পটাশিয়াম তার নিচে রুবিডিয়াম তার নিচে আছে সিজিয়াম তার নিচে আছে ফ্যানসিয়াম তাহলে একটা একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে যত নামছি ইলেকট্রো পজিটিভিটি ইনক্রিস করছে তার মানে কি তার মেটাল ক্যারেক্টার ইনক্রিস করছে আর ইলেকট্রো পজিটিভিটি ইনক্রিস করছে তাহলে গ্রুপ 1 এর সবচেয়ে নিচে যে থাকবে সেটা বেশি ইলেকট্রো পজিটিভ হবে কিন্তু গ্রুপ 1 এর সিজিয়াম এর পরে যে ফ্যানসিয়াম আছে ওটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ফ্যানসিয়াম ইজ এ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট মানে ওর নিউক্লিয়াস অবশ্যই ভাঙতে থাকে তাই জন্য ওকে বলা হয় না কিন্তু ফ্যানসিয়াম এর উপরে যেটা আছে সিজিয়াম ওই জন্য পিরিয়ডিক টেবিলে সবচেয়ে মোস্ট ইলেকট্রো পজিটিভ অ্যাটম বলা হয় সিজিয়াম সিএস ঠিক আছে সিজিয়াম এর সিজিয়াম এর সংকেত নিশ্চয়ই তোমরা জানো ঠিক আছে সিজিয়াম এর সংকেত কি জানো তো নিশ্চয়ই তোমরা সিএস ঠিক আছে সিজিয়াম এর সংকেত হচ্ছে সিএস ঠিক আছে আমি তোমাকে যেমন বললাম যে একটা গ্রুপ বরাবর যে কোনো গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে মানে ইলেকট্রো পজিটিভিটি ইনক্রিজ করতে থাকে তাহলে সিজিয়ামের নিচে ফ্যানসিয়াম আছে তাহলে ফ্যানসিয়াম সিজিয়ামের থেকে মোট ইলেকট্রো পজিটিভ হতে পারত কিন্তু ফ্যানসিয়ামকে ধরা হয় না কারণ ধরা হয় না ফ্যানসিয়াম ইজ এ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট এটাও কিন্তু তুমি জেনে রাখতে পারো প্রশ্ন করতে পারো যে সিজিয়ামের নিচে ফ্যানসিয়াম আছে তাহলে ফ্যানসিয়ামকে আমরা মোস্ট ইলেকট্রো পজিটিভ অ্যাটম বলবো না কেন কারণ ফ্যানসিয়াম ইজ এ নট এ স্টেবল অ্যাটম ঠিক আছে ফ্যানসিয়ামের নিউক্লিয়াস ভাঙতে থাকে সব সময় কারণ ফ্যানসিয়াম ইজ এ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্ট যারা হয় তাদের নিউক্লিয়াস সবসময় ভেঙে অন্যান্য এলিমেন্ট তৈরি হতে থাকে ওই জন্য মোস্ট ইলেকট্রো পজিটিভ অ্যাটম ইন এ ইন পিরিয়ডিক টেবিল ইজ ফ্যানসিয়াম আর মোস্ট ইলেকট্রো নেগেটিভ অ্যাটম ইন পিরিয়ডিক টেবিল ইজ টুরিন ওকে তো তোমার তোমার তো ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কি বললাম টুরিন এর কথা তোমাদের আরেকটা আছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি সেটা পরে বলছি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিটা কি তার আগে তোমরা বলো তো হোয়াট ইজ আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল সেইভাবে
সবসময় মনে রাখবে গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু এরা সবসময় ইলেকট্রো পজিটিভ অ্যালকালি মেটাল অ্যালকালি আর্ট মেটাল অলওয়েজ ইলেকট্রো পজিটিভ এরা নেভার ফ্রম এনি অ্যানায়ন তুমি কখনো অ্যালকালি মেটাল অ্যালকালি আর্ট মেটালের কোনো অ্যানায়ন তুমি পাবে না এখনো পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি তুমি যদি ভবিষ্যতে গবেষণা করো গবেষণার ক্ষেত্রে যাও যদি কোনো অ্যালকালি মেটাল অ্যালকালি আর্ট মেটালের নেগেটিভ করতে যদি এন এস টু বানালে তুমি এনএসিএল এর বদলে এনএসিএল টু বানিয়ে ফেললে তাহলে কি হলো এনএসিএল টু হলে সেখানে সোডিয়াম প্লাস টু আর সিএল মাইনাস সোডিয়াম প্লাস টু বানাতে পারলেও তোমার সোডিয়াম প্লাস টু সম্ভব হয়নি বানানো এখনো পর্যন্ত যাই হোক আর এখন যেটা তোমাদের জিজ্ঞাসা করলাম এটাও কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিলে যেটা আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল কি জানো বলতে পারবে আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল तुम्हारोर्ड बोर्ड जी <laughs> थे ঠিক আছে একটা ইলেকট্রন বের করে দিয়ে মানে লুজ করে দিয়ে তাকে একক পজিটিভ চার্জ করতে যে এনার্জিটা দিলে সেটাই হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল ঠিক আছে তার মানে কোন তার মানে ধরো সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস করছো সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস করতে গেলে কি করতে হবে তোমাকে সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস করতে গেলে একটা ইলেকট্রন বের করে দিতে হবে ঠিক আছে তো সেটাই হচ্ছে তোমার আয়নাইজেশন এনার্জি ধরো সোডিয়াম আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছো এবার হোয়াইট বোর্ডটা जाहक इलेक्ट्रन लुज करतेनार्जी लगे एनार्जी फार्ष्ट एनार्जी इलेक्ट्रन बेर करते हैं मान ऊपर नीचे दिखे जाए इनक्रीज कर लिथियम 
ভারতে ধরতে পারো তার নিচে এক গাছে সোডিয়াম পটাশিয়াম তারপর রুবিডিয়াম সিজিয়াম ঠিক আছে তো যদি আমি উপর থেকে নিচে নামি ঠিক আছে উপর থেকে যদি নিচে নামি তাহলে কি হবে কেন ইনক্রিজ করবে বলো তোমার যদি মনে হয় ইনক্রিজ করবে কেন করবে বলো দেখো তুমি কি বললে যে হোয়াট ইজ আয়নাইজেশন এনার্জি যে একটা ইলেকট্রন কে তার আউটার মোস্ট অরবাটাল থেকে বের করে তাকে পজিটিভ চার্জ করতে যে এনার্জিটা সেটা হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি তাই তো এবারে যদি একটা পিরিয়ডে মানে পিরিয়ড বলছি একটা গ্রুপে আপ টু ডাউন যাও উপর থেকে নিচে নামো উপর থেকে নিচে যত নামছো তত দেখব তার সাইজ বাড়তে থাকছে কারণ একটা করে একটা করে অরবিট বাড়তে থাকছে ইনক্রিজ করতে থাকে যেমন পটাশিয়াম তুমি যদি লিথিয়াম থেকে সোডিয়ামে যাও সোডিয়ামের একটা অরবিট বেড়ে গেল সোডিয়াম থেকে পটাশিয়ামে যাও তার আর একটা অরবিট বেড়ে গেল তার মানে কি সাইজ বড় হয়ে যাচ্ছে তার সাইজ যত বড় হবে মানে কি তার ভাই বড় হচ্ছে মানে কি নিউক্লিয়াস থেকে আউটার মোস্ট অরবাইটালের ইলেকট্রনের ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে যদি আউটার মোস্ট অরবাইটালের ইলেকট্রনের ডিস্টেন্স বেড়ে যায় ডিস্টেন্স বাড়লে কি হবে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণটা কমে যাবে না মানে অ্যাট্রাকশনটা কমে যাবে তো ডিক্রিস করবে তো তোমার দুজন ফ্রেন্ড আছো তোমাদের দুটো ফ্রেন্ডের মধ্যে যদি একজন যদি ইন্ডিয়াতে থাকো আর একজন যদি আমেরিকাতে থাকো বন্ডিংটা বেশি ভালো হবে নাকি দুজনে যদি একই একই শহরে থাকো বন্ডিংটা ভালো হবে অবশ্যই একই শহরে থাকলে তা সেই রকম সাইজ যত বড় হচ্ছে আপ টু ডাউনে তাহলে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের ডিস্টেন্স নিউক্লিয়াস থেকে বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াস পজিটিভ ইলেকট্রন নেগেটিভ তাহলে আউটার মোস্ট অরবাইটাল ইলেকট্রনের যদি ডিস্টেন্স বেড়ে যায় তাহলে নিউক্লিয়াস আউটার মোস্ট অরবাইটাল ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাকশন যে সেটা ডিক্রিস করবে সেটা যদি ডিক্রিস করে তাহলে বাইরের যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন সেটা বের করতে সেটা লুজ করতে কম এনার্জি লাগবে না কম ওই জন্য আয়নার এনার্জিটা কমে যাবে দিস ইজ ভ্যালিড ফর এভরি গ্রুপ তুমি যদি একটা গ্রুপ একটা পিরিয়ড সেটা যদি ঠিক করে পড়ো সব গ্রুপের জন্য কিন্তু একই জিনিস ঠিক আছে তো পিরিয়ড বরাবর একটা একটা মানে গ্রুপে গ্রুপ এক হোক গ্রুপ টু হোক গ্রুপ থ্রি হোক যে কোনো গ্রুপ হোক না কেন গ্রুপে আপ টু ডাউন মানে উপর থেকে নিচে গেলে আয়নাইজেশন এনার্জি সবসময় কমতে থাকে কারণ হচ্ছে এটা উপর থেকে নিচে যত নামছো তত কিন্তু সাইজ বড় হতে থাকছে ঠিক আছে সাইজ বড় হলে কি হবে সাইজ ইনক্রিজ করছে সাইজ ইনক্রিজ করলে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের ডিস্টেন্স নিউক্লিয়াস থেকে ইনক্রিজ করছে তাহলে ইলেকট্রনের আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের ডিস্টেন্স যদি নিউক্লিয়াস থেকে ইনক্রিজ করে তাহলে কি হবে তার অ্যাট্রাকশনটা কমে যাবে তারপরে তারপরে তাকে অরবিট থেকে বার করতে কম এনার্জি লাগবে ওই জন্য আয়নাইজেশন এনার্জি কম হবে বুঝতে পারলে তাহলে এটাই হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি ঠিক আছে তো তাই জন্য সবচেয়ে মোস্ট ইলেকট্রো পজিটিভ অ্যাটম যে সিজিয়াম ওর আয়নাইজেশন এনার্জি ওই জন্য সবচেয়ে কম এবং ওই জন্য ওর রিয়াক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে ও সবসময় কি হতে যাবে ওর ওর বাইরের ইলেকট্রনটাকে ও ছেড়ে দিতে চাইবে ছেড়ে দিয়ে সিজিয়াম থেকে সিজিয়াম প্লাস হতে থাকবে হতে চাইবে যেমন তোমার যদি গ্রুপ ওয়ানটা ধরো তো ধরো গ্রুপ ওয়ানের লিথিয়াম তার নিজে সোডিয়াম লিথিয়াম ও রিয়াক্টিভ লিথিয়ামের থেকে সোডিয়াম বেশি রিয়াক্টিভ সোডিয়ামের থেকে পটাশিয়াম আরও রিয়াক্টিভ ঠিক আছে সোডিয়াম নিজেই এত রিয়াক্টিভ তুমি জানো না সোডিয়াম তোমাদের স্কুলের ল্যাবরেটারিতে হয়তো সোডিয়াম আছে প্রায় সব স্কুল ল্যাবরে থাকে সোডিয়ামকে রাখা হয় মানে একদম মোম দিয়ে ঢেকে কেরোসিনের মধ্যে ডুবে রাখতে হয় ঠিক আছে সোডিয়াম কিন্তু খুব মানে নরম ধাতু ছুরিতে কাটা যায় ল্যাবরেটরি যেমন ইউজ করবে করা হয় তো কেন ঢেকে রাখতে হয় ও সোডিয়াম তোমাকে যদি এমনি এমনি ওপেন ইয়ারে ফেলে রাখা যায় এত রিয়াক্টিভ 
বাতাসের জলি বাষ্পের সঙ্গে মানে ও ওয়াটার ভেপারের সঙ্গে রিয়াকশন করে দেবে আগুন আগুন ধরে যাবে पटासम प्लस सोडियम प्लस खाओ ना खाओ ना टोटाली सोडियम ऑलवेज वन टू बी सोडियम प्लस तो सोडियम जो तो सोडियम प्लस होते जो तो जो तो ना इजी तब तक के सीजियम सीजियम प्लस वाला आरो बेसी इजी तो जिसमें सीजियम ओन एक बेसी रिएक्टिव सोडियम है तेको अगर आयनों से एनर्जी तो खूबी कम और बाय वो माने सोडियम है तेके सीजियम है साइज ओन एक बोरो इलेक्ट्रन एनार्जी खुब कम तो उटारेटाल पार्थक्य যুক্ত থাকে তখন সেই বন্ড ইলেকট্রন ডেনসিটিটাকে নিজের দিকে টানা নিজের দিকে টানার মানে যে ক্ষমতা ঠিক আছে সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি আর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি হচ্ছে একটা একটা অ্যাটম যখন গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকে তার আউটার অরবিটালে একটা ইলেকট্রন এন্টার করাতে যে এনার্জিটা রিলিজ হয় করে তাকে নেগেটিভ চার্জ করতে এনার্জি দেয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি তো ইন মোস্ট অফ দা কেস कथा तर थे क्लोरिन कम क्लोरिन कम ब्रोम कम 
তড়িৎ ঋণাত্মকতা মানে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ফ্লোরিনের সবচেয়ে বেশি কিন্তু ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি কিন্তু ফ্লোরিনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি কিন্তু আবার ফ্লোরিনের থেকে বেশি এটা কেন কোশ্চেনটা আছে কিন্তু তোমার ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ইজ ফ্লোরিন মোর দ্যান ক্লোরিন ইলেকট্রন নেগেটিভিটি অফ ফ্লোরিন ইজ মোর দ্যান ক্লোরিন বাট ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ ক্লোরিন ইজ মোর দ্যান ফ্লোরিন বললাম বুঝতে পারলে হোয়াই বলতে পারবে আমি কি কোশ্চেনটা করেছি বুঝেছ কি আগে বলো কারণটা কি জানো রিজন টা জানো দেখো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সব খুব ছোট দুটো আর এল কক্ষে থাকে হচ্ছে সাতটা তো এল কক্ষে আর একটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তো ওই একটা ইলেকট্রন মানে হচ্ছে পক্ষে নেওয়া ফোর ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর ওর সাইজটা খুব ছোট হওয়ার জন্য ওর ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা খুব বেশি হয় তাই আমরা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিতে কি জেনেছি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিতে জেনেছি যে একটা কোনো অ্যাটমকে তার বাইরের আউটার অরবাটালে আর একটা ইলেকট্রন এন্টার করিয়ে যে এনার্জিটা রিলিজ হয় সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি তো আমাকে যদি ফুরিনের সাইজটা খুব ছোট হয় ওর ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা খুব বেশি হওয়ার জন্য ওর বাইরের আউটার অরবাটালে একটা ইলেকট্রন এন্টার করানোর সময় ওই ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা খুব রিপালসান ফিল হয় ঠিক আছে রিপালসান হওয়ার জন্য ইলেকট্রনটা এন্টার করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওই জন্য ক্লোরিনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিটা ফ্লোরিনের থেকে বেশি হয়ে যায় ওই জন্য ক্লোরিনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইচ মোর দ্যান ফ্লোরিন ফ্লোরিনের সাইজটা মানে সাইজটা খুব ছোট হওয়ার জন্য তাইতো 
অরবিটের মধ্যে মানে এইগুলোকে অরবিট বা সেল বলা এই অরবিটের মধ্যে আবার কিন্তু অরবাইটালস থাকে সেগুলো কি সম্বন্ধে তোমরা জানো না তাই তো এখন মানে পড়েছো কি বা শিখেছো কি কিছু না অরবাইটালের ব্যাপারে নেই আমাদের তোমাদের নেই কিন্তু বইতে বইতে বইটা তো নেই জানি তোমরা বইটা তো তোমাদের নেই জানি আমি তো বই সব জানি কিন্তু মানে তোমাদের এক্সট্রা জায়গা যেন মানে তোমরা তো ক্লাস গুলো করছো তো ফাউন্ডেশন কোর্স করছে যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের মানে সুবিধা হওয়ার জন্য সায়েন্স করতে তো অ্যাকচুয়ালি ওইগুলো আমি শেখাবো তোমাদের পরে আসার পর তোমরা ওইগুলো ওইগুলো শিখলে এর এক্সপ্লেনেশনটা আরো ভালো হবে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি একটু আমি একটু বলে দিই আজকে মানে বলছি না যে তোমরা যে সাবসেল ওইগুলো হুম হুম সাবসেল ও আচ্ছা সাবসেল পুরো যে কি কটা সাবসেলের নাম জানো বলো সাবসেল হচ্ছে কে এল এস পি না না এই এস পি না এস পি ডি এফ ঠিক আছে এস পি ডি এফ হয় মানে কে এল এম এন এগুলো হচ্ছে অরবিট ঠিক আছে এই বা সেল বলা হয় এর সব আবার সাবসেল থাকে কে এর কটা কে এর শুধু এস হয় এল এর আবার এস পি দুই রকমের হয় কে এম এর আবার তিন ধরনের হয় এস পি ডি ঠিক আছে এম এর আবার চার রকমের এস পি ডি এফ এগুলো জানতে হবে একটু ঠিক আছে ওগুলো শেখা বলবো জানলে এগুলো বুঝতে পারবে ইলেকট্রন কনফিগারেশন গুলো করতে পারবে পরে ভালো ওগুলো 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 শেখানোর জন্যই তো ফাউন্ডেশন কোর্স করা ওগুলো একটু শিখতে হবে তোমাদেরকে ঠিক আছে আজকে তো সাড়ে দশটা বেজে গেল আজকে তো বেশি স্টুডেন্ট ছিল না তোমরা দুজন ছিলে তো তোমার তোমাদের তো বেশি কিছু কোশ্চেন ছিল না আশা করি নেক্সট ক্লাস থেকে মানে এক্সাম হয়ে গেলে সবাই যদি জয়েন করে আমি সিস্টেমেটিক্যালি একটু পড়াবো তো তোমরা তোমাদের মনে যখন কেমিস্ট্রির যেসব প্রশ্ন জাগবে সেগুলো নোট করে রেখে দেবে যখন আমাকে পাবে অলওয়েজ ওয়েলকাম মানে আমাকে সবসময় জিজ্ঞাস করার জন্য ওয়েলকাম ঠিক আছে কোনো লজ্জা করবে না হেজিটেট করবে না ঠিক আছে তো আজকের মতো আমি এখানেই রাখি বা তোমাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে এই মুহূর্তে আজকে একটু ল্যাপটপটা প্রবলেম করলো আমাকে দেখতে হবে হোয়াইট বোর্ডটা কেন স্যারিং হচ্ছে না ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানে রাখছি তোমাদের তো কোনো কোশ্চেন আছে দুজনেই আছো তোমরা অনুষ্কার মৌপিয়া ঠিক আছে তোমাদের তোমাদের এক্সাম দিয়ে নাও ঠিক আছে নেক্সট দিন থেকে যদি আরো স্টুডেন্ট জয়েন করলে আমরা সিস্টেমেটিক্যালি করবো ঠিক আছে ঠিক আছে আজকের মতো তাহলে তোমরা ওখানে লিফ করতে পারবো ওকে হ্যাঁ স্যার ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ গুড নাইট স্যার বলছিলাম যে হুম বলুন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বলছিলাম স্যার বাংলা মিডিয়ামের জন্য তো স্যার আইসিএসসি বোর্ডের মানে বই কিনলে খুব ভালো হয় না স্যার না কিনলে হবে হ্যাঁ বই একটা রাখতে পারেন যদি আইসিএসসি বোর্ডে আইসিএসসি বোর্ডের সিলেবাস একটু মানে ডেপথে আছে বুঝছেন তো যারা যদি ভবিষ্যতে যারা সায়েন্স পড়বে তাহলে যদি আইসিএসসি বইটা একটু আইসিএসসি বোর্ডের বইটা যদি একটু কিনে রাখে একটু ভালো হয় কারণ আইসিএসসি বোর্ডে যেহেতু ওদের কেমিস্ট্রিটা তো মানে আলাদা ভাবে সিক্স থেকে ওরা পড়ে কেমিস্ট্রি ফিজিক্সটা আলাদা ভাবে পরীক্ষা দেয় তো ওদের ওই জন্য একটু কেমিস্ট্রি বলো সিলেবাস বলো ফিজিক্সের সিলেবাসটা একটু একটু ডিটেলস আছে আর কি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের তুলনায় আর কি মানে উচ্চ এইচএস এ যারা সায়েন্স পড়বে তাদের তো একটু বেশি করে পড়তে হয় যদিও টাইম আইসিএসসি বোর্ডেও সিলেবাস আছে তার থেকে ইলেভেন টুয়েলভের সায়েন্সের সিলেবাসটা অনেক অনেক বেশি দেবে তার অ্যাকচুয়ালি মানে মাধ্যমিকের সিলেবাসটা তো সব সবাই সবার জন্য করা সায়েন্সের সিলেবাস ইলেভেন টুয়েলভে অনেক বেশি আর কি অনেক বেশি মানে মাধ্যমিকের তুলনায় মানে এবার আইসিএসসি বোর্ডের একটু ডিফারেন্সটা কম হয় যেহেতু 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 ওর একটু সিলেবাসটা একটু বেশি আছে কিন্তু খুব বেশি নেই তাদেরও অনেক অনেকটাই ডিফারেন্স মাধ্যমিকের থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে তাহলে স্যার ক্লাস করতে সুবিধা হবে মানে সব ইংরেজি টার্ম গুলো বা ইংরেজি টার্ম গুলো ওদের বাংলা বইয়ে তো আছে ঠিক আছে ইংরেজি ইংরেজি সায়েন্স মানে ইংরেজি ইংরেজি টার্ম কিন্তু সব বাংলা বইয়ে আছে যে আমি ওই ও আমি যেমন বলছি যে আমি জারণ জারণের ইংরেজি তো অক্সিডেশন সেটা কিন্তু ওর বইয়েও লেখা আছে ঠিক আছে মানে বইয়ে সায়েন্স বাংলা মিডিয়ামের সমস্ত বইয়ে সমস্ত টার্মের কিন্তু ইংরেজি গুলো সবসময় ব্যাকেটে লেখা থাকে ঠিক আছে যখন বললো অ্যাকসিলারেশন 